摇摆升法甩爆天窗，我是五子一。本期视频挑战一个人六十只丧尸，怎么六十只呢？首先我们要用 A W M， 伤害不高呢，侮辱性很大，打你枪我就跑。你看后面这追着几只啊？现在有三四只了，跑到这个地方，然后卡视角，等他跑过来，我再跑回去、啊。强化战是不是没想到呢？逆向思维，这边被堵住了，这边好像也被堵住了，小走位，滑铲撞前面柱子，继续滑铲。这时候跑应该跑不了，卡视角再回跑，结果我就变身了。回头数一数，差不多真的有十只了。第一局就这么的刺激、啊，那我变身猎手，你们岂不是一个也跑不了？跑酷的时候呢，一秀十，变成猎手再一砍十。这局请叫我突变之神，别跑呀，飞仔，又多了一只刀下的冤魂。队友那边貌似是缺人手，赶紧过来帮帮他。这局没有大喜事啊！队友居然健在，吴子义很不高兴，这些小丧尸居然还敢跑过来找茬。前面感觉飞的太肥，要掉下来，赶紧过来接住他，就知道你要跳下来。刚跳下来就被 KO 了吧？上面应该还有人吧？上去看看，结果中计了，队友在底下双杀，完了。子怡难过的流下了一滴眼泪，并且来到第二轮。第二轮我还是最后活着的呀，这一轮我还能变猎手，狂砍一 v 十啊，美滋滋！居然想挠我，我可是会小走位的，继续滑铲，故技重施，结果滑到一半就变身了。当然回头要劈一刀，三个一千八，这个肥仔直接一半血没了。追人追出大事来了吧？这小老弟怎么回事？居然还想把我围住，人员实在是太少了。来了一只肥的，又能怎么样呢？时间不多了，第二轮没第一轮精彩，收获不是很多。到第三轮，我知道场上对我怨恨实在是太多了，于是仇恨转移，把衣服交给这位小老弟。估计他在心里还非常感谢我呢。一个滑铲跳来到 A 点的二层。这感染者都没有追我的意思，这是怎么回事啊？底下藏着一只肥仔，不知道上来是不是啊？用我的刀教育教育你。集装箱顶上还有一个肥仔在看戏，看他的队友如何被子怡砍翻呀？你确定不想加入吗？原来是想看我没血了，趁机抢人头啊！这老弟就是技术差了一点，其余的感觉都可以追赶我了。这小丧尸逃跑也是一流啊，就差一双翅膀了。再插上翅膀，这些人都能飞起来，我真的追不上啊！喜欢通变团音，记得随手点赞关注子怡，下期视频更精彩。这老弟还送上门来。